everyone welcome to my channel you are watching english study hey everyone this is me shweta from english study aur aaj ki is video mein hum padhne ja rahe hain types of sentence yani vakyo ke prakar types of sentences vakyo ke prakar vakyo ke panch prakar hote hain number 1 assertive sentences जिन्हें हम साधारण वाक्य कहते हैं नंबर टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य नंबर थ्री इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं आदेश सूचक वाक्य नंबर फोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी विस्मय सूचक वाक्य और नंबर फाइव ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य ये फाइव टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के जिन्हें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे उनकी डेफिनेशन क्या होती है एग्जांपल्स के साथ ओके सो लेट्स स्टार्ट नंबर वन एजर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य द सेंटेंस व्हिच डिक्लेयर्स और एजर्ट्स अ स्टेटमेंट फीलिंग ओपिनियन इंसिडेंट इवेंट ETC is called an assertive sentence. जो वाक्य किसी वक्तव्य भावना राय कथन घटना आदि की घोषणा या दावा करते हैं उन्हें साधारण वाक्य कहा जाता है वैसे ज़्यादातर वाक्य इंग्लिश टेंसेज में एजर्टिव सेंटेंस ही होते हैं ये वही सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं कोई वाक्य कहते हैं किसी भावना को प्रकट करते हैं कोई स्टेटमेंट दे देते हैं या फिर अपना ओपिनियन देने के लिए हम एजर्टिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल राम रीड्स अ बुक राम एक किताब पढ़ता है शी गोज टू स्कूल वह स्कूल जाती है यू आर राइटिंग अ लेटर आप एक पत्र लिख रहे हैं इन सभी वाक्यों में हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं ठीक है हम किसी भी स्टेटमेंट को देने के लिए ओपिनियन को देने के लिए किसी भी घटना के बारे में बातें करने के लिए एजर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य का प्रयोग करते हैं एजर्टिव सेंटेंस एजर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं एक एफर्मेटिव एंड नंबर टू नेगेटिव एफर्मेटिव क्या होते हैं ऐसे वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उन्हें एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं वे वाक्य जो हमें सकारात्मक कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं जो पॉजिटिव होते हैं उन्हें हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं और नेगेटिव जिन वाक्यों में नकारात्मक सूचना मिलती है ठीक है उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं एफर्मेटिव यानी जो सकारात्मक सूचना मिले पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं ये और नेगेटिव जिसमें हमें नकारात्मक सूचना मिले अब इन दोनों सेंटेंस को समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ एफर्मेटिव के लिए देखते हैं आई गो टू स्कूल एवरी डे मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ इसमें एक सकारात्मक सूचना मिल रही है कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ सेकेंड एग्जाम्पल शी प्लेड हेयर वह यहाँ खेलती थी दोनों ही सेंटेंस में हमें एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिली है ये होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस जबकि नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं आई डू नॉट गो टू स्कूल मैं स्कूल नहीं जाता हूँ ठीक है नहीं जाता हूँ नकारात्मक सूचना मिली है सेकेंड एग्जांपल शी डिड नॉट प्ले हेयर वह यहाँ नहीं खेलती थी वह यहाँ नहीं खेलती थी नकारात्मक सूचना नेगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा नॉट का प्रयोग करते हैं ठीक है जिससे हमें नकारात्मक सूचना मिले नंबर टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य नाम से ही पता चल रहा है प्रश्नों से रिलेटेड है एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वे प्रश्न करते हैं मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वाक्य के अंत में 
प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक होता है हम हमेशा सेंटेंस के एंड में ये इंटेरोगेटिव साइन हमेशा लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल वट इज योर नेम तुम्हारा नाम क्या है वेयर डू यू लिव तुम कहाँ रहते हो विल शी कम हेयर क्या वह यहाँ आएगी हैव यू डन योर वर्क क्या आपने अपना काम किया है तो इन सभी सेंटेंस में हम कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं यह है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनका यूज़ हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं और सेंटेंस के एंड में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है ओके इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं सबसे पहले देखते हैं हम इसका फर्स्ट टाइप प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु विच वैन वेयर वाई हाउ आदि से प्रारंभ होते हैं और उनके बाद सहायक क्रिया लगाई जाती है मतलब कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट टाइप के होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनकी जो शुरुआत होती है वो हम क्वेश्चन वर्ड से करते हैं जैसे हु विच वैन ठीक है डब्ल्यू एच वर्ड जो भी फैमिली है उससे करते हैं और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जैसे हाउ आर यू तुम कैसे हो हु इज़ योर क्लास टीचर आपका क्लास टीचर कौन है वे डज ही गो इन द मॉर्निंग वह सुबह कहाँ जाता है इन तीनों सेंटेंस में एक तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं दूसरा हमने क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है और थर्ड थिंग कि हमने हर एक सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से की है जैसे हाउ हु वेयर तो ये होते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप जिनकी शुरुआत हम क्वेश्चन वर्ड से करते हैं और उनके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है जैसे आर इज डज ओके तो ये है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप अब देखते हैं दूसरा टाइप सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं जैसे आर यू प्लेइंग हेयर क्या आप यहाँ खेल रहे हैं इज ही अ गुड मैन क्या वह एक अच्छा आदमी है डज ही सिंग अ सॉन्ग क्या वह कोई गाना गाता है ठीक है तो ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं होते जैसे हु वेयर डज ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जब हम इनका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है जैसे क्या आप यहाँ खेल रहे हैं क्या वह एक अच्छा आदमी है क्या वह गाना गाता है ये होते हैं हमारे दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य नंबर थ्री इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आदेश सूचक वाक्य एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिन वाक्यों से आदेश विनय निवेदन सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं ठीक है उनसे हम ऑर्डर कर सकते हैं कमांड दे सकते हैं किसी को एडवाइस दे सकते हैं रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो सेंटेंस होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन हेयर यहाँ बैठ जाओ ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी कृपया मुझे एक चाय का कप दीजिए ठीक है तो इस तरह हम इम्पेरेटिव सेंटेंस से किसी को ऑर्डर दे सकते हैं कमांड कर सकते हैं रिक्वेस्ट कर सकते हैं या एडवाइस दे सकते हैं और इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब पहले प्रयोग की जाती है जैसे सेट ओपन गिव और यू शब्द छिपा रहता है मतलब हमें पता तो होता है कि हम किसी सामने वाले पर्सन से कह रहे हैं जिसको हम यू कहेंगे जैसे सेट डाउन हेयर यहाँ बैठ जाओ तो मतलब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम यहाँ बैठ जाओ ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो यानी तुम दरवाज़ा खोलो तो यहाँ पर यू को समझा जा सकता है लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं किया जाता वो छुपा रहता है बारी आती है नंबर फोर टाइप ऑफ सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस 
that expresses great emotion such as excitement, surprise, happiness and anger. जो विश्व में सूचक वाक्य होते हैं जो उत्साह आश्चर्य खुशी और क्रोध जैसे महान भावनाओं को व्यक्त करते हैं ठीक है इन सेंटेंस की मदद से हम अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे एक्साइटमेंट सरप्राइज हैप्पीनेस एंगर ओके अब इनको समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू जैसे नॉन यानी बकवास अलास ही इज डेड आह वह मर चुका है हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज बारिश कितनी खूबसूरत है तो इस तरह हम अपने इमोशन को जाहिर कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के द्वारा इन वाक्यों के अंत में या मध्य में विस्मय सूचक चिन्ह जो एक्सक्लेमेशन साइन होता है जो अभी मैंने हर एक सेंटेंस के एंड में जैसे नॉनसेंस के एंड में एलास के बाद में लगाया है वो लगाया जाता है विस्मय सूचक वाक्यों में एक दो शब्द या फिर बिना क्रिया के भी वाक्य बनाया जा सकता है जैसे नॉनसेंस इसमें एक शब्द है और कोई भी मैंने वर्ब का यूज़ नहीं किया है लेकिन फिर भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक दो शब्द से बना सकते हैं तो ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनके द्वारा हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं नाउ नंबर फाइव ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य द सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ प्रेयर कीन विश कर्स इट इज ई इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस जो वाक्य प्रार्थना गहरी इच्छा अभिशाप आदि व्यक्त करता है उसे इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है मतलब वो सेंटेंस जो जिसमें हमारी एक इच्छा हो एक प्रार्थना हो या फिर हमारा अभिशाप हो जिसको हम व्यक्त करना चाहते हैं उसके लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं और इन वाक्यों के अंत में भी विस्मय सूचक चिन्ह जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उसका प्रयोग किया जाता है फॉर एग्जाम्पल मे यू गो टू हेल तुम नरक में जाओ मे यू प्रॉस्पर आप समृद्ध हो जाए मे यू लिव लॉन्ग आप लंबे समय तक जिए या फिर आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड काश मैं भी चिड़िया की तरह उड़ पाता फर्स्ट पॉइंट इन सभी सेंटेंसेस के एंड में हमने विस्मय सूचक चिन एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया ये बहुत ज़रूरी होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज़ करना साथ ही इन सेंटेंसेस के थ्रू हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं अपनी प्रार्थना कर रहे हैं या किसी को अभिशाप दे रहे हैं जैसे तुम नरक में जाओ हम यहाँ पर किसी को कर्स कर रहे हैं मे यू प्रॉस्पर मे यू लिव लॉन्ग इसमें हम प्रेयर कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं किसी के लिए और फोर्थ एग्जाम्पल मैं आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड काश मैं भी चिड़िया की तरह उड़ पाता इस वाक्य में हम अपनी गहरी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो ये होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस वेल दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो इफ यू लाइक देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक दिस